Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute Morgen wollen wir, ja bei mir ist es tatsächlich morgen, äh, sorry, ähm, bei euch ist es wahrscheinlich Nachmittag, es ist aber bei mir gerade mal 8 Uhr, nicht mal ganz. Ähm, genau, was wir heute machen wollen, ist wir wollen unseren, unsere Animation hier, unser Anim Blueprint, den wir die letzten paar Male erstellt haben, wollen wir jetzt tatsächlich mal so weit erweitern, dass er auch wirklich als Animation ist. Das heißt, momentan haben wir hier folgendes Szenario. Wir haben hier dieses Idle Walk Run. Und wir können springen, aber dazu muss ich hier diese Variablen eben selbstständig machen. Jetzt fliegt er die ganze Zeit und jetzt landet er wieder. Wir können ihm hier auch eine Geschwindigkeit setzen. Ähm, all das ist möglich, aber wir müssen das noch von Hand machen. Und das Ingame von Hand zu machen, ist natürlich eher ein bisschen unpraktisch. Da wollt ihr das relativ fix und schön smooth eigentlich automatisch brechen lassen. Und dazu ist eben genau dieses Ding hier da. So, was wir jetzt hier haben, ist folgendes. Wir haben den Event Graph von unserer Animation. Das heißt, das wird für diese Animation immer ausgeführt. Und zwar jedes Frame. Das ist, die, das ist der Event, der jedes einzelne Frame, was von eurem Rechner berechnet wird, feuert. Das bedeutet, hier wird immer berechnet, was macht unser Charakter gerade. Und dann wird eben genau das hier im Automaten getriggert. Das heißt, der Automat schnappt sich die Variablen hier und berechnet daraufhin die Animation, die eben hier dann angezeigt wird. Der Event Graph ist dazu da, um jeden Tick diese Variablen hier zu setzen. Das heißt, ähm, hier muss auch jedes, jeder Tick muss hier diese beiden Variablen setzen. Und genau das ist das, was wir machen wollen. So, ähm, try get pawn owner, das ist auch noch hier vorgegeben. Ähm, falls ihr das nicht hier stehen habt, weil irgendwie das nicht mehr default ist, dass es angezeigt wird. Wie gesagt, bei mir war es schon da, beides hier. Ähm, aber ja, im Prinzip braucht ihr die beiden Sachen auch dringend, alle beide. Und das sind auch wirklich die einzigen Sachen, die ihr so dringend braucht. Ähm, also Event Blueprint, wie gesagt, der feuert jedes Frame und er updatet die Animation bzw. die Variablen, die in der Animation benutzt werden. Try get pawn owner macht folgendes, der schnappt sich den Character Blueprint. Das bedeutet, er schnappt sich ein, ähm, ein Model und äh, den Character Blueprint, der damit verknüpft ist, ähm, und updatet den, beziehungsweise kann darüber eben irgendwelche Informationen hier über diesen Return Value bekommen. Mit dem werden wir gleich noch arbeiten. So, dieses Delta Time X hier bedeutet, so viel Zeit ist vergangen seit dem letzten Update. Das heißt, wie viel, ähm, ja, wie viel... Millisekunden sind es, glaube ich, sind vergangen, seit wir eben das letzte Mal hier diese Exec-Funktion hier aufgerufen haben. Okay, was wir als erstes machen wollen ist, wir wollen überprüfen, ob wir schon so ein Character Blueprint haben. Haben wir nämlich noch nicht. Wir haben aktuell eigentlich noch gar nichts, ähm, weil wir den Character Blueprint noch nicht gemacht haben, was wir aber in der allernächsten Zeit machen werden. Okay, das heißt, wir wollen als erstes mal überprüfen, ob unser Character Blueprint überhaupt existiert und ob der gut ist. Und jetzt wollen wir natürlich was überprüfen und zwar, was soll hier Valid sein? Wir müssen hier ein Asset auswählen und das ist genau dieser Pawn Owner, den wir hier reingepackt haben. So, jetzt haben wir hier zwei Ausgangsknoten, nämlich einmal ist Valid und einmal ist Not Valid. Wenn er nicht Valid ist, dann können wir auch nicht hier seine Variablen für Geschwindigkeit und äh, Luft bekommen. Das heißt, da funktioniert einfach gar nichts. Und deswegen müssen wir da auch überhaupt nichts machen, wenn er nicht valid ist, dann existiert er nicht, das heißt, er hat auch keine Animation, das heißt, wir müssen hier auch nichts machen. Wenn er valid ist, dann wollen wir was machen. Und zwar, was wollen wir machen? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, diese, dieser Blueprint hier updatet die Variablen, die in der Animation benutzt werden. Das heißt, wir wollen hier den Speed und die Variable, ob er gerade in der Luft ist, wollen wir setzen. Das heißt, wir sagen hier Set Speed. Die Reihenfolge ist hier absolut egal eigentlich. Und äh, danach set äh, is in R. So, warum ist die Reihenfolge egal? Naja, das sollte eigentlich so schnell ausgeführt werden hier, ähm, dass man es eigentlich nicht mal mehr mitkriegt. Und ja, wie gesagt, unter einer Millisekunde eigentlich, im besten Fall, damit ihr wirklich viele flüssige Frames habt. Ähm, gut, eine Millisekunde werdet ihr vielleicht brauchen. Aber hier könnt ihr dann eben diese ganzen Variablen wie ist in Dialog 128.345 oder sowas, könnt ihr da drüber alle updaten. Und das sind diese berühmten Setter von Variablen, die wir auch schon in den Character Blueprints, äh, nicht in Character, ähm, in den Level Blueprints angefangen haben und dann weitergenommen haben in die Class Blueprints und so weiter und so fort. Die sind eigentlich relativ häufig hier. So. Und was wir jetzt eben machen wollen, ist, wir wollen diese Variablen setzen. Nur, wie setzen wir die? Naja, der, der Speed ist erstmal ähm, in unserem Pawn-Owner fast verfügbar. Und zwar haben wir eine sogenannte Velocity. Das heißt, diese Velocity, die liefert euch einen Vektor. Ein Vektor ist ähm, im Normalfall, 
Hier steht es auch hinten dran, in Zentimeter pro Sekunde, bzw. Unreal Units pro Sekunde. Ähm, und was ist das jetzt hier? Diese Velocity ist erstmal ein Vektor, der euch die Richtung angibt. Das heißt, er gibt euch an, ähm, so und so schnell in Richtung X am, im Start, äh, so und so schnell in Richtung Y, so und so schnell in Richtung Z. Klar, in Richtung Z, nur wenn er gerade am Springen ist, aber das werden wir nicht benutzen, um dieses S in R zu setzen. Das geht viel einfacher. Ähm... Aber was wir hier tatsächlich auch sehen können, ist die Richtung, in die er unterwegs ist. Die interessiert uns aber eigentlich nicht. Wir wollen nur die Geschwindigkeit berechnen. Was wir deswegen hier in dieser Velocity auch noch drin kodiert haben, ist die Länge des Vektors. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal was von, ja in, in Mathe vielleicht gehört, von der Länge des Vektors. Das ist der Betrag des Vektors, also Wurzel x plus y plus z braucht ihr nicht selber berechnen. Das Einzige, was ihr hier automatisch bekommt, aber jetzt habt ihr vielleicht mal eine Anwendung für solche Vektoren. Und zwar, was ihr hier rausbekommt, ist einfach ähm, die Length, also die Länge des Vektors, Vektor Length. So, und der Return Value, ich schiebe das mal gerade hier ein bisschen weiter rüber. Der Return Value von unserer Länge, äh, von unserem Vektor, also die Länge des Vektors, ist dann am Ende auch die Geschwindigkeit. Ähm, das ist einfach so kodiert, das macht man meistens so, muss man natürlich nicht so machen. Man könnte es auch als extra Wert schreiben, aber dann wäre die Länge des Vektors, also ob da jetzt eben 5 in Richtung x ist und 1 in Richtung y, das wäre natürlich dann einfach verloren gegangen ähm, und normalerweise kann man das einfach super benutzen, um die Geschwindigkeit auch noch zu kodieren sozusagen. Okay. Was wir jetzt auch noch machen wollen, ist dieses, ob er gerade in der Luft ist, zu setzen. Und das geht eigentlich ziemlich, ziemlich leicht. Und zwar eine sogenannte Movement Component. Ähm, wo haben wir sie? Get Movement Component. Hier. So, diese Movement Component, also wie gesagt, ihr könnt ja auch einfach mal gerne so durchgehen. Ihr habt hier haufenweise Zeug, was ihr hier finden könnt. Ja, ähm, ja sehr, sehr viele Sachen, ähm, die ich wahrscheinlich nicht alle kenne. Höchstwahrscheinlich zumindest. Ähm, genau, was ihr in dieser Movement Component auch noch drin habt, ist folgendes. Ihr könnt hier, schauen wir uns gerade mal kurz an. Ah, okay, da haben wir wieder so abartig viele Sachen. Ähm, aber wir wollen jetzt rausfinden, ob er in der Luft ist. Und das bedeutet, wir können hier einfach eingeben, Falling. Das bedeutet, ist Falling und das ist in etwa sowas wie mein, äh, meine Z-Variable hier. Ähm, beziehungsweise meine Velocity in Richtung Z ist größer als 0, beziehungsweise kleiner als 0. Also es würde auch gehen mit der Velocity, aber so ist natürlich einfacher und angenehmer, wenn ich hier einfach direkt sagen kann, Get Movement Component, ist er am Fallen? Wenn ja, dann ist er offensichtlich auch in der Luft. Und wenn nicht, also wenn er gerade nicht am Fallen ist, wenn ihr nicht am Fallen seid, dann seid ihr offensichtlich auch nicht in der Luft und äh, könnt dann logischerweise auch hier auf Fall setzen. Das heißt, wir schicken einfach das Ergebnis von Is Falling hier in unseren äh, Boolean Is in R rein. Okay, das ist es eigentlich auch tatsächlich schon, was wir hier gemacht haben. Und ja, jetzt können wir das ganze Ding zwar benutzen, aber wir können leider immer noch nicht wirklich sinnvoll irgendwas damit anfangen, weil wir noch keinen Character Blueprint haben. Und diesen Character Blueprint, ähm, den werden wir dann die nächsten paar Male machen. Das war's von meiner Seite erstmal. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.